Із самого початку повномасштабного вторгнення Росії Миколаїв знаходиться на лінії зіткнення. Щоденні ракетні та артилерійські обстріли знищують інфраструктуру міста. Проте наші воїни хоробро боронять українську землю та впевнено просуваються до Херсону. Запорукою успіхів нашої армії є артилерія. Тому наш сюжет про миколаївських боїв війни. У сучасних умовах ведення бойових дій артилерія займає чи не найважливіше місце, адже здатна вражати ворожу техніку та особовий склад на досить великих відстанях. Так, ще на початку березня артилеристи вразили батарею ворожих РСЗВ та захистили Миколаїв та його жителів від обстрілу. Стали на позицію, почали розгортатися, артилерія наша спрацювала своєчасно, не дали їм зробити не єдиного, не єдиного пострілу. Однак точна робота нашої арти залежить від коригування вогню. І з цією складною, але вкрай потрібною задачею справляється аеророзвідка. Очима нашої артилерії є аеророзвідка. Саме ці люди запускають в повітря безпілотники та вже звідти коригують вогонь нашої арти по російським цільним. Разом із бойовою групою ми висуваємося для ведення розвідки. Працювати потрібно швидко, адже ворог може засікти нашу позицію. За лічені хвилини пташка вже у повітрі. Починається найважча робота – виявити ціль та дати точні координати для наших артилерістів. Як раніше було, це мала людина своїми ножками запусти під їхні позиції, потім встановити якийсь зв'язок і коригувати роботу інших, да, тобто там артилерії, можливо, виходи, напади. Зараз це стало трохи легше, тобто вже не потрібно до них підповзати, але з тими засобами, які ми маємо, ми все рівно виходимо на лінію зіткнення. Це або чисто сіра зона, або безпосередня лінія, куди прилітає. Окрім самого пілота, у склад групи також входять бійці, які прикривають його та здійснюють розвідку місцевості. Це досить складна робота, адже окупанти завжди намагаються дістати операторів-безпілотників. Спочатку розвідка, потім виход вже на місце. От, слышите? Буває. Це там, де ми були. От ми там були, так, вже зараз прилітає туди. Ну, в принципі, завжди так. Робота має бути дуже швидко, має бути дуже складна. Прилетіли, висипались, кожного своя роль, кожен виконує свою задачу. Здійснивши розвідку на міщених, цілий координати передаються артилерійським розрахункам, які вже готові знищувати ворога. Одразу після визначення цілей у гру вступає арта. Швидке розгортання, наведення, заряджання і наші воїни вже готові відправляти подарунки окупантам. Розрахунок працює як один організм, аби забезпечити максимальну ефективність ведення вогню. Є військовослужбовець, який досилає їх в ствол, навідник, який займається наведенням громади по цілі. Потім люди, які звідси з машини подають хлопцям на нестрій. Механізм працює, працює. Саме цей розрахунок підтримував артилерійським вогнем наших військових під час запеклих боїв за Миколаївський аеропорт. Моя громада вистріла до 115. За 100, ну, між 100 і 115 снарядів. Потім розказали хлопці, які, які були безпосередньо там, що там на місці було. Собаки не голодні. Собаки не голодні, москаль мертвий. Наша аеророзвідка знайшла велике скупчення ворожої техніки, тому на її знищення висувається БМ-21 «Град». На відміну від ствольної, реактивна артилерія здатна накривати вогнем на багато більшу територію. Зараз українські артилеристи будуть наносити вогневе ураження по позиціям російських окупантів з РСЗО «Град». Розрахунок наводиться на ціль та робить перші постріли по російській техніці. Після коригування «Град» обвалює на окупантів усю свою лють. Ціль знищена. Ця установка стріляє не, ну, не одноманітні цілі, тобто не один танк, не один БТР. У нас були контрбатарейні, ми вразили цілі е, е, дивізіон Д-30. А так ми не бачимо результати своєї роботи, так як працюємо на, на великій відстані. Нам показують е, зазвичай аерознімки, е, відео е, вражених цілей. Артилеристи Миколаївщини щодня завдають ворогові величезних втрат, наближаючи Україну до перемоги.